ماذا تعني المجموعة؟ المجموعة هي تجمع من الأشياء المعروفة والمحددة تحديدا تاما ولها صفة مميزة مشتركة بينها أي تجمع من الأشياء المحددة نقول عليها والتي تجمعها صفة مميزة نقول عليها هي مجموعة فمثلا في عندي أشياء تمثل مجموعة وأخرى لا تمثل المجموعة الأشياء التي تمثل مجموعة مثل أيام الأسبوع حروف كلمة حسام أرقام العدد 21678 نور السنة الهجرية هنا بالنسبة للأشياء التي تمثل مجموعة ألاحظ أنها أشياء مقددة مثل أيام الأسبوع ومعروفة لكل الناس وبينها صفة مشتركة وهي أيام أنها أيام طبعا جميع الناس متفقة على أن أيام الأسبوع هي السبت الأحد الاثنين إلى الجمعة تمام وبالتالي هنا في اتفاق على أن أيام الأسبوع واضحة ومحددة للجميع ما في اختلاف بينها أو ما في اختلاف بين الناس على أيام الأسبوع كذلك حروف كلمة حسام وأرقام العدد والشهور السنة الهجرية معروفة للجميع ولا يوجد اختلاف بين الاثنين عليها أشياء ليست مجموعة والأشياء التي ليست مجموعة هي الأشياء التي ممكن أن يختلف عليها الناس وهي غير محددة أو قد تكون لا توجد صفة مميزة مشتركة بين هذه الأشياء نجي التلاميذ طوال القوام مفصلة هنا الطول نسبي فقد يكون أحد الطلاب أطول بالنسبة لك هو طويل وبالنسبة للغالب آخر هو قصير القصة الجميلة ما أراه أنا قصة جميلة قد لا تراه أنت هو قصة جميلة وبالتالي هنا في اختلاف في الرأي بين الاثنين على أن على نوع القصة سواء كانت جميلة أو غير جميلة الزهور الجميلة الموجودة في حديقة المدرسة الزهور الجميلة هنا تخضع إلى الذوق العام قد ما أراه أنا جميل لا تراه أنت جميل والعكس عناصر المجموعة مثلا مجموعة حروف كلمة مصر هي مين والصاد والراء كل من هذه الحروف يسمى عنصرا من عناصر مجموعة حروف كلمة مصر إذا لما أقول مجموعة حروف كلمة مصر تكون عناصر المجموعة هي الميم والصاد والراء تكتب عناصر كل مجموعة أمامها المجموعة مجموعة حروف كلمة عمر تمام هي العين والميم والراء ممتاز مجموعة أرقام العدد خمسة وأربعين ألف ثمانمائة وسبعين عايز عناصرها ممتاز عناصر العدد هي صفر وسبعة وثمانية وخمسة وأربعة مجموعة أرقام العدد خمسة وأربعين ألف ثمانمائة وسبعين عناصر هذه المجموعة هي الصفر والسبعة والثمانية والخمسة والأربعة مجموعة شهور السنة التي يقل عدد أيامها عن ثلاثين يوما تمام عايز المجموعة هنا إيش هي العناصر أو إيش الشهور اللي عدد أيامها أقل من ثلاثين يوما تمام ما في إلا شهر واحد هو شهر إبراهيم التعبير عن المجموعة أولا طريقة السرد وفي طريقة السرد تكتب جميع عناصر المجموعة داخل قوسين بالشكل كما بالشكل هذا هذين نسميهم قوسين مجموعة هذا القوس وهذا القوس نسميهم قوسين المجموعة وأي أي مجموعة أكتب عناصرها في طريقة السرد أو كتبتها في طريقة الصفة المميزة أحطها داخل هذين القوسين قوسين مجموعة ونضع بين كل عنصر والآخر فصلة تمام دائما بين كل عنصر والآخر نضع فصلة ويرمز للمجموعة بأحد الحروف الهجائية الكبيرة مثل السين والصاد والعين مثال اكتب مجموعة المجموعة عين حيث عين مجموعة حروف كلمة سليمان 
عشان اكتب او اعبر عن اللي هو الحروف كلمه سليمان وطريقه السلف اكتب حرف العين بشكل جدوي ضغط يساوي وافتح قوسين المجموعه وحروف كلمه سليمان هي السين واللام والياء والميم والالف والنون هنا حطيت طبعا المجموعه العناصر المجموعه بين قوسين المجموعه وبين كل عنصر اخر وضعت فصلا ملاحظة هامة ليس من المهم مراعاة الترتيب عند كتابة عناصر المجموعة، يعني ممكن أكتب الألف في الأول والسين في الأخير والياء في ممكن أكتب الياء في الأول أو النون في الأول وهكذا، يعني هنا الترتيب ليس شرطا من شروط المجموعة. ثانيا الطريقة الأخرى للتعبير عن المجموعة هي طريقة الصفة المميزة. وفي هذه الطريقة تحدد الصفة التي تميز وتحدد عناصر المجموعة. فمثلا مجموعة المجموعة عين مين راء. هذه مكتوبة طريقة السلف. يمكن أن نعبر عنها بصفة مميزة في مجموعة حروف كلمة عمر. هذه هي إيه؟ كلها حروف وأقدر أكون منها كلمة كلمة عمر وبالتالي لما أحولها للصفة المميزة أقول هنا على مجموعة حروف كلمة عمر. من السلف إلى الصفة المميزة. ويمكن أن تكتب بالصورة التالية وهذه أيضا أحد أحد صور السفر المميزة سين حيث سين حرف من حروف كلمة عمر التعبير عن المجموعة بأشكال فين المجموعة لام حيث لا تحتوي العناصر 2 و4 و6 و8 يمكن تمثيلها باشكال بين الان. ممكن ارسلها في شكل مربع او ستين واضع العناصر في داخل المجموعه وكل عنصر يحط علامه اذا نحط جنبه علامه اكس بالشكل ده وهذا يعبر عن موقع العنصر في المجموعه. أو ممكن أعبر عنها في صورة شكل بيضاوي كما بالشكل وكذلك كل لون صورة أحدد مكانه بعد أن تكون إكس بالشكل ده هنا مكان الاثنين هنا الستة هنا الأربعة هنا الثمانية وممكن أعبر عنها كذلك في دائرة بالشكل ده طبعا كل لون صورة لازم أحدد موضعه وأحط العلامة إكس وأحط لون صورة جنبه تمرين أول بين الصفة المميزة وطريقة السرد. أول شيء عندي هو المجموعة. مجموعة أرقام العدد ثلاث آلاف وسبعمائة وثمانية وستين. لما أجي أعبر عنها في طريقة السرد، أكتبها في صورة عناصر. إيه هي العناصر أو عناصر الأعداد الموجودة عندي أو عناصر أو عناصر مجموعة أرقام العدد 3768 أول عنصر عندي لو أكتبها بطريقة السرد أفتح قوس المجموعة أول شيء عندي الثمانية وأحط فصلة ثم الستة وأحط فصلة ثم سبعة وأحط فصلة وآخر عنصر عندي الثلاث وممكن ما أكتبهمش بنفس الترتيب يعني ممكن أكتب الثلاثة الأول السبعة وهكذا طيب بعدين عندي عين واللام والواو عايز أكتبها بطريقة الصفة المميزة هي مكتوبة بطريقة السرد عايز أحولها إلى الصفة المميزة هنا عشان أحولها إلى الصفة المميزة تمام أكتب هنا مجموعة حروف كلمة علوم مجموعة حروف كلمة علوم مجموعة فصول السنة طبعا عشان أعبر عنها بطريقة السرد أو بطريقة الصفة المميزة 
مجموعة فصول السنة طبعا عندنا هنا توم الصيف الشتاء الخريف الربيع مكتوب في قوسين مجموعة بعدين هنا عندي واحد ثلاثة خمسة سبعة عايز اكتبها بطريقة السفر المميزة هذه هي مجموعة الأعداد الفردية طيب بعدين مجموعة الأعداد الزوجية عايز أعبر عنها بطريقة السرد مكتوب بالصفر المميز عايز أكتبها بطريقة السرد يبقى أفتح قوس مجموعة وهي صفر واثنين وأربعة وستة وثمانية وهكذا آخر شيء عندي اثنين ثلاثة خمسة سبعة مكتوبة بطريقة السرد عايز أحولها إلى الصفر المميزة هذه هي مجموعة الأعداد الأولية وأكتب مجموعة الأعداد الأولية.